Hi, wir sind Tina und Dirk. Seit inzwischen fast zwei Jahren reisen wir mit unserem Kastenwagen fulltime durch Asien und Europa. Die letzten Wochen waren wir nun in Griechenland Süden unterwegs und haben dabei schon auf einigen unglaublich schönen Freistehplätzen übernachtet, uns an ellenlangen Traumstränden erfreut und uns kurz darauf in den schneebedeckten Bergen wiedergefunden. In dieser Episode fahren wir zurück an die Küste, treffen auf nette Menschen und süße Hundewelpen, haben kilometerlange Strände für uns alleine und nehmen am Ende ein lang ersehntes Paket entgegen. Also teilweise werden hier in den Bergen die Straßen ganz schön schmal äh, und manchmal auch kaputt, aber alles in allem sind die sehr gut zu befahren und äh, ja, wir empfehlen das auch, weil hier ist es schön. sehr schön, äh, sehr wenig Zivilisation, sehr viel Natur, also sehr cool. Ja, dieses Vanlife ist nicht immer ganz so glamourös, wie man vielleicht manchmal denkt oder ja, wie man auch den Anschein haben kann vielleicht, wenn man sich anschaut, an welchen schönen Stränden und welchen Orten wir so standen, auch wieder in der Vergangenheit. Aber heute Nacht haben wir an diesem Straßenrand übernachtet. Hinter der Kurve ist eine Mülldeponie, das heißt, es riecht auch ein bisschen streng in der Luft. Aber so ist das eben manchmal und das war einfach praktisch, weil wir jetzt da fahren wollen ins Dorf. Da soll es einen Gasanbieter geben, der unsere Gasflaschen hoffentlich wieder auffüllen kann. Wir werden sehen. Wir sind hier am Killini Beach. Hier gibt es nicht nur fancy Resorts und einen Robinson Club, sondern auch einen Campingplatz und tatsächlich auch einen Freistehplatz, von dem sich diese wunderschöne Aussicht hier genießen lässt. Hier sind wir jetzt schon ein paar Tage. Es ist traumhaft schön. Das Wetter ist perfekt. Das Wasser ist glasklar. Der Strand ist gefühlte Kilometer lang. Also wirklich ein Traum. Hier haben wir jetzt auch die lieben Jesse und Dominik von Roadhearts kennengelernt. Die sind mit ihrem alten Hümer Mobil hier unterwegs und seit ein paar Wochen kümmern die sich ganz herzzerreißend um ein paar süße Hundewelpen, die sie hier am Straßenrand aufgesammelt haben und pöppeln die drei Flauschis wieder auf. Sehr, sehr cool. Und von den süßen Hundewelpen haben wir auch ein paar Aufnahmen einfangen können. Was 
ein Traum. Wir hatten ein paar wunderschöne Tage zusammen und haben die Zeit mit den Roadhards und ihren Welpen sehr genossen. Nach einem letzten Abend zusammen hieß es jedoch Abschied nehmen. Jesse und Dominik sind aufgebrochen in Richtung Norden, da der nächste Tierarzttermin anstand und für uns ging es weiter in Richtung Süden. Wenn ihr den Roadhards folgen wollt, schaut gerne unten in die Videobeschreibung, da haben wir sowohl ihren Instagram als auch ihren YouTube-Kanal verlinkt. Jetzt mache ich einmal Schnipp und jetzt sind wir hier. Am Strand, ganz in der Nähe von Pyrgos. Hier sind wir gerade hingefahren. Die Sonne geht gerade unter. Es ist ein Kilometer langer Strand. Hier gibt es nicht viel, außer ja, so eine kleine Schotterpiste und relativ viele Betonfundamente, auf denen mal Häuser, mal auch nicht stehen. Wenn da Häuser stehen, sind sie in der Regel halb gebaut oder schon wieder halb zerfallen. Wohnen tut hier keiner. Es scheint sehr, sehr ruhig zu sein. Ein guter Platz, um in der Natur zu stehen, mindestens mal für eine Nacht. Näher ran ans Wasser kommen wir leider nicht. Also das heißt, wir könnten es einmal mit Schwung versuchen, aber dann kämen wir halt nicht mehr zurück. Aber ja, ist auch okay, ist auch mit Abstand zum Meer schön hier. Ja, wäre es nicht schön, wenn wir jetzt die Drohne steigen lassen könnten, um euch das zu zeigen. Aber... Noch haben wir sie nicht, sie ist immer noch in der Post, aber wir haben die Hoffnung noch nicht aufgegeben und ja, nähern uns jetzt langsam aber sicher Kalamata. Da ist das Post Office, wo wir sie haben, hinschicken lassen, damit wir sie hoffentlich bald abholen können. 
und bis es soweit ist, äh, ja, genießen wir die schöne Landschaft ohne Drohne. Ist auch okay. Wir sind bei Fiat, um unsere Bremsbeläge austauschen zu lassen, aber nach ja, knapp 80.000 Kilometern und den Bergstraßen, die wir gefahren sind, ist das sicherlich in Ordnung. Ja, was soll ich sagen? Der nächste traumhafte Freistehplatz an einem kilometerlangen Sandstrand äh, an der Westküste der Peloponnes. Geil. <lacht>